আমি তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি মোহাম্মদ জামান বলছিলাম নিউ ইয়র্ক থেকে একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার নিয়ে আমি আজকে কথা বলতে চাই সেটা হলো জিডিপিআর জেনারেল ডেটা প্রোটেকশন রেগুলেশন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন পাস করেছে আফটার এ লং টাইম আমার মনে হয় আট বছর যাবতের উপরে কাজ করছিল তারা এবং ইউ প্রাইভেসি এক নামে একটা আইন ছিল তার তার পরিবর্তে সো অ্যাজ অফ মে পঁচিশ মে টোয়েন্টি ফিফথ মে মাসের পঁচিশ তারিখ থেকে গত এই শুক্রবারে আগে শুক্রবার থেকে এটা এন এনএ্টেড এটা সফটওয়্যার ডেভেলপার যারা আছে আমাদের দেশে আইটি সার্ভিসে যারা আছে তাদের জন্য এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর ইট ডাজেন্ট মিন দ্যাট ইউ হ্যাভ টু বি স্কেয়ার অর এফ্রেড অ্যাবাউট ইট জাস্ট প্রোভাইডস আ লর অফ বেস্ট প্র্যাকটিস সত্যি কথা বলতে এর মাধ্যমে কিন্তু অনেক কিছু ভালো কিছু করা যাবে সো এটার মূল জিনিসটা কি এটার সবচেয়ে বড় জিনিসটা হলো যে এটা খুবই স্ট্রিক্ট একটা রেগুলেশন কোনো মানুষের ডেটা তথ্য যদি কালেক্ট করা হয় মানুষের কাছ থেকে যদি কোনো তথ্য কালেক্ট করা হয় সেই তথ্যগুলো কিভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সেগুলো কিভাবে এই মানুষের যাতে ওই তথ্যর উপরে সম্পূর্ণ অধিকার থাকে এই দুটো জিনিসের উপরে এটা সংরক্ষণ করা এবং এটার ওই ওই মানুষের অধিকার থাকা এই দুটোর উপরে খুবই জোর দেয়া হয়েছে তার মানে এটা কি আমার ধরলাম আমি এটা শুধুমাত্র ইউরোপের রেসিডেন্টদের জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে বা যারা ইউকেতে এখনও আছে তাদের জন্য যদি ইউরোপিয়ান রেসিডেন্ট যদি হয় যারা ইউরোপে আছে ধরা গেল যে আমি তার কিছু ইনফরমেশন কালেক্ট করলাম এবং এই ইনফরমেশনটা কী ধরনের ইনফরমেশন পার্সোনালি আইডেন্টিফায়েবল ইনফরমেশন যেটা তাকে ব্যক্তিগতভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারবে আমি আমার নাম কি আমার ঠিকানা কি আমি কোথায় আছি বা সামথিং রিলেটেড দ্যাট এনিথিং আমাকে যেটা ব্যক্তিগতভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারবে সেটাই তো আমরা অনেক সফটওয়্যার লিখি স্পেশালি আমরা মোবাইল অ্যাপ বানাই মোবাইল অ্যাপের মধ্যে কিন্তু এগুলো এখন উড বি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ কারণ আমরা দেখা গেলে একটা গেমের কনসলে আমি ফেসবুক থেকে কিছু ডাটা নিচ্ছি না পার্সোনাল ডাটা কিছু কালেক্ট করছি সো আমাদের কিসের দিকে মনোযোগ দিতে হবে সেটা নিয়ে আমি একটু আলাপ করতে চাই আমি ভবিষ্যতে আরও কয়েকটা সিরিজ দিব এটার আর টু ডিপার কনভারসেশনের জন্য প্রথমত হলো যে ইউজার যে আছে তার পুরো অধিকার থাকবে এই ডাটাটা যে কোনো সময় মুছে ফেলার জন্য রিকোয়েস্ট করতে এই ডাটাটা কালেকশন রিফিউজ করার জন্য বা কালেকশন অ্যাকচুয়ালি করতে পারমিট করতে হবে তার মানে আমার কোনো ডাটা কালেক্ট করা যাবে না যদি আমি পারমিশন না দিই এবং ডাটা কালেক্ট পারমিশন দেওয়ার পর ডাটা কালেক্ট করলাম তারপরে যদি আমি বলি যে এই ডাটাটা ভুল আছে ডাটা ঠিক করতে হবে সেই ডাটা ঠিক করার অধিকার আছে আমার এই ডাটাটা আমি আর চাই না এটা মুছে ফেলতে হবে যে এটা আর কেউই অ্যাক্সেস করতে পারে না সেই সেই অধিকারও আমার আছে এখানে এখানে কিছু এক্সেপশনও আছে যে এটা যদি ল এনফোর্সমেন্টের জন্য যদি হয় আমি যদি কোনো ইলিগাল অ্যাক্টিভিটি করি সেগুলোর জন্য প্রোটেকশন আছে কিন্তু সো তার মানে যে আমি খারাপ কিছু করলাম বললাম যে আমার ডাটা সব মুছে ফেলো ইটস নট গোনা ওয়ার্ক দ্য ওয়ে ইদার সো বাট এগেইন ফর ইন্ডিভিজুয়াল রাইটের জন্য দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তারপরে কি করতে হবে এই ডাটা সংরক্ষণ করা এই ডাটা যদি কেউ পেয়ে যায় সাথে সাথে আমাকে জানানো সো অনেকগুলো আইন আইনের অংশ এবং খুবই স্ট্রিক্টভাবে আমাদের এটা ফলো করতে হবে এটার মধ্যে দুই ধরনের আমাদের রোল হতে পারে একটা হলো ডেটা কালেক্টার আমরা যারা ডাটা কালেক্ট করছি অথবা হলো ডেটা প্রসেসার আমরা যারা ডাটা প্রসেস করছি সো আমি যদি সফটওয়্যার বানাই আমি ডাটা কালেক্টও করতে পারি অথবা ডাটা প্রসেসও করতে পারি সো উই হ্যাভ টু বি ভেরি 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 নলেজেবল অ্যাবাউট দ্যাট সো জিডিপিআরটা নিয়ে একটু রিসার্চ করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাইটে গেলে ইউ ক্যান ফাইন দ্য হোল থিং আমি জাস্ট সামারাইজ করার চেষ্টা করছি আচ্ছা প্রসেসারদের অনেক ধরনের এলিমেন্ট থাকতে হবে একটা বড় এলিমেন্ট হলো ডেটা প্রোটেকশন অফিসার যদিও বলে যে একটা লার্জ একটা মানে বড় আকারের যাতে কেউ যদি হয় তার জন্য ডেটা প্রোটেকশন অফিসার কিন্তু বড় আকারেরটা এক একজন এক এক রকম একজন বলে যে যদি বিশ জন এমপ্লয়ি থাকে তাই লি তাহলেই সেটা হবে একটা বড় আকারের আবার অনেকে বলে যে বিশ জন এমপ্লয়ি না একজন এমপ্লয়ি থাকলেও কিন্তু আমি যদি পাঁচশো জনের ডেটা প্রসেস করি তাহলেই আমরা বড় হয়ে যাব সো আবার আর আবার কিছু কিছু জায়গা আছে আড়াইশো জন হতে হবে এমপ্লয়ি হতে হবে সো ইফ উই লুক অ্যাট ইট এনিওয়ে আমাদের একজন ডেটা প্রোটেকশন অফিসার নামে একজনকে আইডেন্টিফাই করতে হবে সো হবে কি এটা ইট কুড বি দ্য এনিবডি ইট কুড বি ইউ ইউ ফিগার ইট আউট অথবা 
10টা কোম্পানি মিলে একজনকে ডেটা প্রোটেকশন অফিসার হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে পারে বিকজ দ্যাট কুড বি অলসো এন ইকোনমিক্যাল থিং তার কাজটা হবে এই আইনটা খুব ভালোমতো জানা এগেইন আমাদের ফোকাস করতে হবে যে যখনই আমরা কিছু করব যেটা ইউরোপিয়ান ইউরোপে আমি পাবলিশ করব একটা অ্যাপ বা সফটওয়্যার বানাবো ইউরোপিয়ান রেসিডেন্টরা ইউজ করবে তাদের জন্য এটা ইম্প্যাক্টফুল অ্যান্ড দিস ইজ সামথিং দে হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট ইউ ইউ গো থ্রু দ্যাট ডেটা প্রোটেকশন অফিসার কারণ তার এটা জানা থাকবে আচ্ছা আরেকটা জিনিস করতে হবে যে ডেটা কুলার জন্য সব সময় এক্সপ্লিসিট পারমিশন নিতে হবে যে আমার সব সময় পারমিশনটা নিতে হবে এই যত কিছু আমি বললাম এগুলো খুবই ভালোভাবে ডকুমেন্ট থাকতে হবে যদি ডকুমেন্ট না থাকে তাহলে কিন্তু আমার পেনাল্টি আই সাবজেক্ট টু পেনালাইজড সো তার মানে এই ডকুমেন্টেশনটাও খুব ভালো হতে হবে অনেক কিছু রেগুলেশন আছে কিন্তু এগুলো করার সুবিধাটা কি এটা আসলে ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ে যে অনেক ধরনের ব্রিজ হচ্ছে এগুলোতে প্রোটেক্ট করার জন্য এটার পেনাল্টি কিন্তু অনেক বেশি বিশ মিলিয়ন ইউরো অথবা কোম্পানির চার পারসেন্ট গ্রস রেভিনিউ যেটা হায়ার তার মানে আপ টু বিশ মিলিয়ন ইউরো আমার এত টাকা ইনকাম নাও থাকতে পারে তারপরেও আমাকে এত ফাইন করতে পারে অথবা বড় কোম্পানি যদি হয় তাহলে তাদের গ্লোবাল কোম্পানি তাদের দেখা গেল যে ইউনো হান্ড্রেড বিলিয়ন ডলার রেভিনিউ দ্যাট কুড বি সাবজেক্ট টু ফোর বিলিয়ন ডলার ফোর পার্সেন্ট অফ দেয়ার গ্লোবাল রেভিনিউ নট কত লাভ হলো তা না টোটাল রেভিনিউ সো ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সে কারণে আই থিঙ্ক ইজ ভেরি ভেরি সবার আমাদের সবার জন্য খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটা জানা উচিত বিশেষ করে যারা সফটওয়্যার ডেভেলপ করছে তাদের জন্য পজিটিভ দিকটা হলো এটা আমাদেরকে ভালো সফটওয়্যার বানানোর জন্য খুবই হেল্প করবে তার মানে আমাদের ভালো সফটওয়্যার বানানোর জন্য আসলেই খুবই হেল্প করবে and i think if we start this practice it could actually take bangladesh amader bangladesh ke next step e niye jete parbe karon tale manusher bhumika tao amra ekhane bhalo bhabe dekhte hobo so tomader shobai ke dhonnobad amra bhobishyote aro koyekta korbo e tomader sathe dekha hobe abar thank you